ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಂದರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನೇಮಕಾತಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಹಾಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೇಮಕಾತಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಓದೋ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ತರಗತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತು ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಭ್ಯಕ್ಷನ ಹೇಗ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಾವಿಸನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದು ನನ್ನ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಂದರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಂದರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಸುಂದರೇಶ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಐ ವಿ ಇ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ವ
ಪ್ರಾವಿಸನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳೇ ಅವರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತ ಎಕ್ಸಾಮು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿವರ ಇದೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ವಿವರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಸಹಿ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಧಾರಗಳ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು ನೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ನೀವು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ದನೆ ನಿನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಸಹಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನೀವೇನು ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ನಡೆದಂತ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸದರಿ ನಮೂನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಉತ್ತರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಬರೆಯೋದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಆ ಪುಟವನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ನಮೂನೆ ಜೊತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ
ಹಾಗೆ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಳೆಯದು ಐದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ನಂತರ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ವರ್ಷನ್ ಕೋಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಶರ ಶರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಹತ್ತು ಪುಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಪುಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮೂನೆ ನಂತರ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಸಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಸರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಿ ಎಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತು ಆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಪರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾಲ್ಕು ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಐದನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಗೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮೂಲಗಳು ಅದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೇಖನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಮಾಹಿತಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತ ಆಧಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ನೇಮಕಾತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ಇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ನಮೂನೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸೋದು ಅವರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನಂತರ ಹೋದಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗದಿಸೋದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವುಗಳಲ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬರಹದ ವಿವರಗಳು ವಿವರಣೆ ಕೈ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಆದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ತಲುಪಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವು ಗ್ರಹಿಸೋಕೆ ಆಗ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ರೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏಕೆ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಸನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಧಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೇಮಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಎನ್ ಸರ್ ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆರ್ ಅವರು ಕೆ ಎನ್ ಸರ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿ ಆರ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಬಿ ಆರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ನಂತರನೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಿ ಆರ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಬಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಗೊಂದಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಏನಂತ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಗ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇತ್ತು ಅನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಂತಿಮ ಅಂತಿಮ ಜನಗಣತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಆರ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕೀ ಪ್ರಾವಿಧಾನ ಕೀ ಅನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಆ ಜಿ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಕೆ ಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಉತ್ತರ ಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕಾರಣ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಆರ್ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರದಿ ಮೂರನೇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಅಂದ್
ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಫೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿದೀರಾ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬಿ ಆರ್ ದು ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂತರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರ್ನೇ ಇದು ಮೂರ್ನೇ ಪುಟ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಟ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಟ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೀ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಬಿ ಆರ್ ದ ಜನಗಣತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಾನು ತಪ್ಪುತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಪ್ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಜನಗಣತಿ ವರದಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಿಮೇಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಬಿ ಆರ್ ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಜನಗಣತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಸಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿ ಆರ್ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ರದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ ತಗೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಗುರುತು ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತಾಕಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬಿ ಆರ್ ನೋಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪುತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟ್ ಶೀಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಎಷ್ಟಿದ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತಿಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಡ ನನಗ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದು ಫೈನಲ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂದೆನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಫೈನಲ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕದ್ನೆ ಅದನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ರಿಸೀವ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಆ ಕೆ ಎ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿ ಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಕಿ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಕಿ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೊಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸರಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಅಂಕಗಳು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವು ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನೇಮಕಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ತುರ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ನೀವ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕಾರಣ ಸಮೇತ ನೀವೇ ಬರೆದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಕನ್ನಡ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೇಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಜ
ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನಿವತ್ತ ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಆರೂವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡ್ತೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವನ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಅನುಭವ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ಕೆಲವರು ಆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ